漂亮的纸鸢，放飞了思念，昨日期许的永远。穿越烟火飞升，通往的皓月，绚丽了你我初见。清晨到黄昏，拱手的誓言，一次次微笑祈愿。当时光的图鉴，珍藏了感言，收复着梦的碎片。这个世界总会有。身后，爱就是最美时刻。王爷，我劝你就别下了，你赢不了，赶紧放我们回去休息吧，我都快困死了。反正时间还早，再说你哪知道赢不了呢？啊。嗯。王爷果然厉害，进攻勇猛的同时，却又一丝不苟。细腻如流水，仿佛展某是在跟一个心思细腻的女子下棋一般。过奖，过奖，过奖。不对，王爷这个棋风，处处是防守，处处是杀机，这颇有行走江湖多年的大侠风范。哈哈哈！哎，下棋，下棋，哎，交换，该你了。哎，来来，哎，这，哎，行。啊。啊，等我一下。
，回王爷，这次炖的，肯定了。王爷，胜负已分，这局棋就没有必要继续下去了。啊？这，谁胜谁负啊？没有胜负。这没有胜负，该怎么个算法？王爷，明明是你抄袭在先，让我和展大人下棋。若不是我俩故意打成平手，岂不是中了你的计呀？<笑>好吧，好吧，好吧，那就当是你们二人合力，先胜了本王，还本王言出必行。账本给你。嗯。与王爷对弈，让展某受益良多。一直清晨，我们就不打扰王爷了。啊、嗯，去吧去吧。二位，莲子羹不来一碗？不必了，多谢。白府的方向，子楚，快去厨房看看那个银耳莲子羹炖好了没有？记住了，炖烂乎点，别像上次一样，牙撑好几天。好的，王爷。怎么样？莲子羹炖好了。炖烂乎了吗？回王爷，这次炖的。肯定了，不对，不对，走，回禀王爷，东西没找到，但属下处理的干干净净。你的人怎么样？人都没事，还请王爷放心。他们一定有问题。展大人，你轻功好，你先去趟白府，一会儿我们山下集合。好，你先下去吧。皇上，什么人？还不快现身！啊啊啊啊啊啊！我就说你们有诈，你等我起来把你们抓起来。王爷又怎么样？你凭什么帮我？你怎么还没走啊？这么大的地方，我迷路了不行啊？迷路迷在了本王的屋顶上，上面视野那么广，我上去看一眼。少贫嘴，展昭呢？他跟我走散了，可能回去了吧。胡子厨，你就这么办的差？一个大活人在屋顶上这么半天，你没发现？你知道他偷听到了多少？他什么都没听到，属下方才才放子放子，怎么不早说？我以为是野猫，就没惊动王爷。野猫是吧？再给我四处转转，看还没什么野猫。找不着，别回来。去，去，去！哎呀，快点给我把这个松开！你少给我废话啊！别以为你是开封府的人，我就不敢怎么样。本王有一百种办法折磨你。王爷这出戏演的不错嘛。那你倒是看出来我演的是哪一出啊？你让我们俩上山，其实早就知道这个账本是假的。你接着说。你让我们陪你下棋，其实你根本无心下棋，也不会下棋，只不过那是你拖延我们的一个借口而已。还有，你把吴子楚支出去，其实根本不是炖什么莲子羹，是到白府放了一把火吧。你怎么知道我让子楚出去是去放火的？拜托，下次你让他干坏事的时候回来伪装一下不行吗？那身上的油烟味，闻着我都呛鼻子。就算如你所说，那又怎样？本王知道你们迟早是会知道的。反正最后真正的账本已经毁了，本王的目的达到了，所以到最后还是我赢。
你还知道什么？这白宝镇的江南贪墨案，说大可大，说小也可小。王爷又要办事，又要顾及开封府，确实不太容易。那你可听说过一句话？这世界上能保守住秘密的，只有死人。啊！我警告你啊！你要是敢动我一根汗毛的话！蜀中六恶和开封府是不会放过你的。本王改主意了，你也不用死。或许你给本王当个侍寝丫鬟，也挺有趣。你别过来！啊！啊！啊！不是去白府了吗？展昭鲁莽，请王爷见谅。见谅？你让我怎么见谅？就算是开封府的人，也不能这么嚣张吧？若非王爷存心欺瞒，展昭定不会如此。本王欺瞒什么了？白宝镇牵连江南贪墨案，为何王爷一直要阻挠开封府办案？是否王爷也牵连其中？展昭回去，若是将此事告诉包大人，那王爷在皇上那边又该如何交代？你也不用告诉包黑子，皇上让我干的。皇上？哎，谁叫你们开封府的人都这么木呢？嗯，以包黑子为首，还有你们底下这帮人，一个个办案指挥办案，深渊指挥深渊，你们怎么着也得替皇上想想，应当如何？那皇上的意思是，我问你，这案子开封府打算如何处理？先找出幕后主使，后追回其他墨之赃款，以送刑统条律严惩不代以镇朝纲。那不就结了吗？皇上怕你们万一打草惊蛇，致使诬告之风滥起，引得朝中人人自危。那时，这六部民生的事务，展昭你来管。是，展昭不敢。要不是为替皇兄调查案情，本王何苦叫李许去通那账本呢？昨夜，我本以为宁王与刺杀白宝镇之人是同党，所言弃居保帅，只是为了我们查案争取时间。你们怀疑我？本王要什么有什么，我杀人干嘛呀？哎，本王去烧个白宝镇的书房，还得让子楚把他们的家丁、丫头迷得晕晕的，放得远远的，这才敢点火。要不是为了保住这点脸皮，本王何苦叫李许去大费周折？原来是你指使我五哥，害他进了大牢的。哎，大人说话，小丫头片子别插嘴。装什么神差？哎，若是如此，王爷，那我们先告辞了。哎，站住！站长，我提醒你，冲着这个案子来的，可不止本王一个人，还有你。小丫头片子，我记住你了，别让本王抓到什么把柄，不然我还把你当侍寝丫鬟。大好，告辞。你好。对不起，之前我哥的事儿是我误会你了。无事，你也是为了你哥。这是绳子勒的。是啊，那个宁王座是无轻无重的。坐。把手给我。我让你去白府，你为什么回来救我？包大人让我照顾好你。哦
不过，你刚刚救我的时候是从门进来的，要是从天而降的话，就更像大侠了。走吧。宁王之所以火烧白府，是因为他知道我们偷的那个账本根本就是假的，真的还在白府，而他自己又找不到。他也不想让我们找到，所以他就派吴子楚把白府给烧了，也可以毁了这个证据。所以放假账本的人，除了宁王和青袍人，还另有其人。嗯，啊，你走了？到了。我知道到了。去你那儿喝口水。下雨了，哇，这儿的天气还挺特别的，说下雨就下雨。嗯。哎，大人，你还记得当时白宝镇身上的香囊吗？你是说白莹玉？哦，白莹玉是白宝镇最疼爱的女儿。你说有没有可能，白宝镇把真的账本给了白莹玉，白莹玉拿假账本来骗了我们？有可能。听说，这个白莹玉可是白宝镇的掌上明珠。不过如今白宝镇一死，怕是要被二姨太强嫁到江南望族司马家去了。现在家族没落，咱们得尽快找到白莹玉。若是让青袍人先找到的话，可就前功尽弃了。可以呀、啊。办事，闲人闪开！你姓白，他们是白府的，看来是家事，管不了。公子，公子，这就对了嘛！一个瞎子还敢多管闲事？来人，绑了！是是是。是即便是家事，一个受了伤的姑娘，也不必如此吧。这药，一日两次。闪开！闪开！两尺三寸，云罗织锦缎二十匹。把这些啊都搬到我房间里去。珍珠一千颗。看来这司马家已经把聘礼运送过来了。还真是强抢民女啊！这样的人家嫁过去可没什么好日子
，如此这般大张旗鼓的送过来，全然没有顾及到白府小姐自己的意愿，未免做的太过分了。聘礼还真不少啊，司马家倒是真下了血本。看来当官确实能收到不少的钱财。展大人，这四品和三品的官俸禄到底差多少呀？你看看人家过得多么富裕。你也好歹是个官啊，为什么每天都是包子、馒头、烂面条的？干嘛过这么节省？展昭对身外之物没有过分讲究。那你有没有想过，攒点银两啊？身上的银两解决温饱即可，为何要攒银两？一个大男人。总得攒点老婆本吧。我好心提醒你，你翻我白眼干嘛？白英玉不会轻易交出账本，回去想办法。说吧，你有什么主意？我口渴了。嗯。听好了，我有。上、中、下三策，愿闻其详。白莹玉，她之所以不愿意把账本交出来，那是因为她想保护她父亲的名誉，而且呢，她也不够信任我们。但是她不知道她现在的处境有多么危险，因为青袍人已经盯上她了。如果再这么下去，她估计小命都难保了。我的办法就是，把青袍人引到白府，然后彻底的去吓唬白英玉。在白英玉最害怕的时候，当青袍人出手的时候，我们一把救下白英玉。这个时候，白英玉就会乖乖的把账本交出来。这样的话，我们又可以拿到账本，又可以抓到青袍人，一举两得。这是我的上策。不行。咱某没有事成的把握保护好白小姐。我就知道你不会同意。我跟你说一下我的中策吧。中策就是，我们悄悄的进入白府，然后直接进入他的闺房，一把拉开他的幔帐，仔细的翻找，说不定那个帐本就在他身上。不行，咱某不能做偷鸡摸狗之事。你之前又不是没做过，这次不行。为什么？女子闺房极为私密，咱们怕说不清楚。那你之前来我房间都不敲门。总之不行。说下策。下策就是，你扮成青袍人，去调戏白小姐。然后我神兵天将，一把把你制服。这是下策。不行。为什么又不行？男女授受不亲。展大人，又没让你对白莹玉做什么，你不会是有什么非分之想吧？你这个禽兽！休得胡说。展某并无此意，只是例行公务，公务归公务，你就不要把私人情感带到公务上嘛。此举太过无礼，要是让你扮成青楼女子陪客人，你会吗？我会啊。你不可以。为什么？若是他对你做了什么逾矩之举，你该如何是好？有你在啊。我怕什么？虽然我会保护你，但是你要学会一件事情：做事要有分寸。那要不这样吧，我女扮男装，调戏白小姐，你英雄救美，总行了吧？不行，你这样有违宫门规矩是吧？我已经抄了三十分了。十份是我想的这个下下策，十份是因为我女扮男装，还有十份我送给你了
。我莫言为了这件事，真是绞尽脑汁。不管怎么样，这个案子我一定要做。行不行？你自己看着办吧。我现在就给你拿三十分据，你等着啊。几位姨太太真是太过分了！司马家的聘礼才刚到，就被他们给抢走了。小姐，你也太好欺负了。好了，若不是他们只顾着抢夺财物，我们又怎么可能得空出来呢？事已如此了，我们去街上买些沉香，回来好祭奠爹爹。可是，可是管家说二姨太太特地吩咐过，小姐的月历暂时停下不发了。我身上还剩了些银子，走吧。是。哎，你看，这就是白英玉，他爹呀可是个大贪官。他就是白英玉啊！听说他爹死了。小姐，听说的太过分了。真是暴他们这么说有什么办法吗？之前家里好的时候，锦上添花容易。现在家里变成这样，雪中送炭难啊！来尝一尝啦，小姐，要不要来一碗？二位客官，您慢用，谢谢。谢谢爹爹天天给你买，爹爹对我最好了。快吃，还是不要了。天色不早了，东西也买的差不多了，我们回去吧。哎呀，小姐，你不说我都忘记了，方才给老爷买的沉香落柜上了。要不您慢些走，我先去取一下。小娘子，你要往哪儿走啊？你想干什么？我想干什么？啊？你说我想干什么？你到底想干什么？我是淫贼，哪儿去啊？你要去哪儿啊？啊？有人托我问你点事儿，你爹的账本是不是在你这儿？我不知道你在说什么。行啊，不说是吧？那我告诉你，今天要么交出账本，要么交出你的。嗯，这傻猫怎么还不来呀、啊？你身上涂的药是谁给你的？啊！大胆淫贼，哪里跑？大胆淫贼，哪里跑？不可能啊！白英玉身上怎么会有这种药？难道真是他来了？不行，我得赶紧跑！大胆淫贼，哪里跑？哎呀，疯精扯货！为何？别问那么多，眼杂了，赶紧走说你这没良心的丫头啊！老爷走了，这个家我说了算，要置办什么也是我做主，你乱逛什么？哼！哎呀
，可怜老爷一手操持起的白家呀，就因为你要毁于一旦了，你让我们可怎么活呀？你现在就给我去准备，明日老师嫁过去，跟我走。我不去，由不得你做主，你去也得去，不去也得去，跟我走。二姨太太，不好了，三姨太太和四姨太太在大堂争聘礼，又打起来了。这两个不省心的，聘礼也敢抢。小姐，我没事。请问，见过这个小姑娘吗？没有。多谢。司马家强娶我。等兔子羞辱我，二姨太太欺凌我，人心之险，世道不公，这江南白府依然在无我的容身之处。爹，女儿下来陪你了。进来吧，莫不快，今天是怎么了？看你慌慌张张就逃跑了。我不是说了吗？今天的戏演砸了。哎呀，意外。今天一天都看你心神不宁，发生什么事了？那个白小姐肯定不会交出账本的，我们立刻去找她，逼她交出账本，然后我们连夜回开封。这么着急干什么？这姑苏城有危险，有人要抓我。抓你？谁？哎呀，我不跟你说那么多了，你让我自己静一会儿。好。你饿不饿？我给你带点吃的。现在都这么晚了，摊子都收了。再说。哎，我现在也没心情吃。那好，你早点休息，我们明天再去趟白府。好。先喝点水吧
，多谢公子。你可有擦药？银玉未敢忘，早晚各一次。那就奇怪了，我听你走路的气息不是很稳，不像是好了的样子。多谢公子关心，银玉的伤已经好了，只是……我送你回去吧不知莹玉是否能知道，公子尊姓大名，以便日后答谢。公子，你什么都看不见，你不会害怕吗？公子，莹玉不是那个意思。你若是害怕，说话便是，我在听。我是家中独女，娘死得早，于是爹爹格外宠我。在我心里，爹爹一直是个大英雄，处处护着我周全，不惜拒绝与司马家的联姻，只为让我有个好归宿。可是爹爹被人说成贪官。我知道爹爹的官场作风，他绝不是这样的人。爹爹一死，爹爹的三个姨太太为了他们的荣华富贵，想胁迫我与司马家完婚。莹玉不忍受此凌辱，所以我才想逃出来。因为我真的不知道该去哪儿了。不过，既然老天没让银玉死，看来是想让天下有一人记住爹爹的好。看了好几遍，你带回那个账本是假的。白宝镇这个家伙，做事留了一手。开封府那帮人，不也被摆了一道吗？开封府的人已经到姑苏了，这，这绝对不能被他们找到账本啊！张峰，你马上带人去姑苏。义父莫急。我这就带追魂三使过去，保证不留活口。白府到了，银玉多谢公子。
不用谢我，白小姐。人活着，就得有信念。就像我，我虽然看不见，但是我心有所想，所以我不会怕。告辞。心有所想。何事？我还有一个上上策，家书。家书？之前去白府的时候，这姨太太们对白小姐的态度，还有这个白宝镇身上香囊的味道，都能说明这白小姐和她父亲关系非常好。所以你想伪造一封白宝镇写给她女儿的家书？正是。有几成把握？现在的状态，九成。可这毕竟是歪曲事实。这哪是歪曲事实，这是对他们父女关系的推测。展大人，你以前都是怎么办的呀？按规矩办。要学会变通啊！上次的手册我也抄过了，这次能不能少抄点？可不可以呀、啊？可不可以？嗯别写了，你这字也太丑了。你来。讲述给秋叶，一如从前。